विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे इंपॉर्टंट अपडेट अशी आहे की एसएससी एग्जाम आता ऑलमोस्ट कॅन्सल झालेली आहे ओके इंटरनल असेसमेंटच्या याच्यावरतीच मार्क दिले जाणार आहेत आता यात इशू आहेत बर का बाळांनो इशू आहेत आणि त्यात गव्हर्नमेंट कडून नक्कीच मार्ग काढले जातील म्हणजे टॉपच्या कॉलेज मध्ये ऍडमिशन फक्त 10वी च्याच मार्कावर नाही कदाचित एखादी सीईटी सारखी एग्जाम होईल बरोबर आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की काही शाळांमध्ये काय होतं माहिती आहे का की जे टॉपर्स असतात ना त्यांचे पेपर नाईन्थ स्टँडर्डला खूप स्ट्रिक्टली चेक केले जातात ओके त्यांच्यात आणखीन इम्प्रुव्हमेंट व्हावी अशी सगळ्यात शिक्षकांची अपेक्षा असते मग अशा वेळेस काही ना नाईन्थ स्टँडर्डला एकदम कमी मार्क दिलेले आहेत ओके माझ्याच क्लासमध्ये उदाहरण आहे की आता एक सिद्धेश नावाचा स्टुडंट आहे आमचा की त्याला नाईन्थ स्टँडर्डला फर्स्ट सेमेस्टरला एटी टू पर्सेंट मार्क होते फक्त एटी टू ओके आणि तुम्हाला मी सांगू का मग त्याच्याबरोबर बाकीची मुलं आहेत त्यांना नाईन्टी सेवन नाईन्टी एट पर्सेंट असे नाईन्थ स्टँडर्डला फर्स्ट सेमिस्टरला मार्क होते मग साहजिक आहे त्यांचेच टेन्थ स्टँडर्डचे मार्क जास्त दिसणार आहेत बरोबर आहे पण याच्यात पण गव्हर्नमेंटकडून काहीतरी मार्क नक्की काढला जाईल अशी अपेक्षा आहे थोडीशी आता दुसरं अपडेट थोडंसं काय काल जो आपण दुपारी किंवा सकाळी अकरा वाजता एक व्हिडिओ मी अपलोड केला होता एम वन मी तुम्हाला सांगू का ते इंजिनिअरिंगच्या मुलांसाठी आहे फर्स्ट इयरच्या मुलांसाठी आहे ट्वेल्थच्या मुलांसाठी नाही आहे बऱ्याच मोठी व्हिडिओ नीट बघितलेलाच नाही आहे आणि कॉमेंट किंवा व्हॉट्सअपला मला असे मेसेज आले होते की हा काय डिलिटेड पोर्शन आहे का ऍक्च्युली हा एम वन एम टू हा मॅथचा पार्ट आहे पण तो इंजिनिअरिंगचा आहे हे लक्षात घ्या ओके क्रॅश कोर्स आपला वेगळा आहे मग तुम्ही जर आपलं सह्याद्री ट्युटोरियल जर ॲप डाउनलोड केलं तर क्रॅश कोर्स पार्ट वन पार्ट टू असे तुम्हाला वेगळे व्हिडिओ दिसतील ओके आता मेन मुद्द्यावर थोडस बोलूया आपण कि फिजिक्स ची तुम्हाला भीती वाटते ना ओके या लेक्चर पास मी सुरुवात करतो है पण थोडस मनात थोडासा म्हणजे वाटत काय बघा एखादी अपडेट दिली ना ओके थमनेल असलं ना अपडेट च की पाच सहा हजार व्ह्यू होत आहेत सहा हजारापर्यंत व्ह्यू होत आहेत पण इंटिग्रेशनचा एखादा व्हिडिओ अपलोड केला कसे तरी एक हजार व्ह्यू होत आहेत म्हणजे मुलांना फक्त युट्यूबवर अपडेटच हवे आहेत का असं कधी कधी वाटतं बरं का असं नाही व्हायला पाहिजे हा जिथं शिकवलं जात आहे जिथं असे व्हिडिओ पण बघितले गेले पाहिजेत लक्षात घ्या ओके मग फक्त बोर्डच्या वेळेस तेवढा पुरतं व्ह्यूज वाढतात लक्षात घ्या ओके मेन पॉईंट काय माझी अपेक्षा आहे की तुम्ही जे मी दुपारी एक वाजता दोन वाजता इंटिग्रेशनचा व्हिडिओ अपलोड करतोय त्याला पण रिस्पॉन्स द्या आणि मी बऱ्याच वेळा सांगतो स्वतःच्या नोट्स तुम्ही तयार ठेवा बर ठीक आहे आता फिजिक्स पहिला टॉपिक आहे रोटेशनल डायनॅमिक्स रिपीटेड क्वेश्चन आहेत वेगळे क्वेश्चन आहेत ते आपल्याला घ्यायचे आहेत मनात भीती काय बाळगू नका मी तुम्हाला प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दाखवणार आहे ठीक आहे मग पहिला क्वेश्चन आहे ना क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स मी फळा पुसतो इथं तुम्ही तो रीड करा बघा काय दिलंय की एवढा मोठा क्वेश्चन आहे बघा ना तीन लाईन्स आहेत ऑलमोस्ट ठीक आहे वाचायलाच आपल्याला एका मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागणार आहे सिरियसली त्याच्यानंतर सॉल्व्ह करायला पण वेळ लागणार आहे मी तुम्हाला हिंट काय देतोय की असे क्वेश्चन एक्झाम मध्ये स्किप करायचे असतात इनिशियली आणि लास्ट स्टेजला वेळ उरला असेल तर मग त्या क्वेश्चनकडे तुम्हाला गेलं पाहिजे आणि वेळ उरतो बाळा असतो वेळ शिल्लक असतो लक्षात घ्या ओके पण स्टार्टला सुरुवातीलाच हा पहिला क्वेश्चन आहे आणि तुम्ही सॉल्व्ह करताय अडीच तीन चार मिनिटं कुठे गेली कळणार नाही आणि पेपर कवर होत नाही बरं का बर ठीक आता या सोडवायला सुरुवात करूया स्पियर आहे हॉलो स्पियर आहे लक्षात घ्या त्याचं मास एम आहे रेडियस आर आहे अँग्युलर ब्लॉसिटी दिल्या सडनली स्टॉप रोटेटिंग ओके आणि सेव्हन्टी फाय पर्सेंट ऑफ द कायनेटिक एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू हीट ओके यस म्हणजे स्पेसिफिक हीट आणि विचारलंय राईज इन टेम्परेचर मला सांगा बघा मी तर लिहितोय काय की सेव्हन्टी फायव्ह पर्सेंट ऑफ कायनेटिक एनर्जी ही कशात कन्व्हर्ट होते हीटमध्ये कन्व्हर्ट होते असं त्यांनी दिलंय ओके आता मला सांगा हीटसाठी फॉर्म्युला काय असतो रे एम एस डेल्टा टी किंवा डेल्टा थीटा म्हणूया आपण ओके डेल्टा टी म्हणूया आपण राईज इन टेम्परेचर डेल्टा टी ओके सेव्हन्टी फाय पर्सेंट म्हणजे थ्री बाय फोर्थ बाळा नो कसं ते कळालं का कारण सेव्हन्टी फाय पर्सेंटेज पर्सेंटेज म्हणजे अपॉन काय असतं हंड्रेड ओके मग सेव्हन्टी फाय अपॉन हंड्रेड ट्वेंटी फायने डिवाईड करा थ्री बाय फोर ओके बरं कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे हा आय ओमेगा स्क्वेअर हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर आता जर मला डेल्टा टी काढायचा असेल बघा ना प्रॉब्लेम हा उलट कमी वेळेत होऊ शकतो आणि मला सांगा मी असे प्रॉब्लेम तुमचे सगळे घेतले पी वाय क्यूज आपण सगळे सॉल्व्ह केले हा प्रॉब्लेम बघितला बघितला तुम्हाला कन्सेप्ट माहिती असणार आहे तेव्हा वेळ लागणार नाही सॉल्व्ह करायला बघा 
आता इतने इश्यू क्या महत्ते का कि चला ठीक है हे थ्री अपॉन एट जा बर का बोलो थ्री अपॉन एट और गम्म सौ का तुम्हें जर ऑप्शनक बगित ना चला ठीक है सॉल्व करू आप वन बाय टू वन बाय टू नहीं है तो मैं मल्टीप्लाय के आय मे मोमेंट ऑफ एनर्शिया आता मैं संगा ऑब्जेक्ट को हॉलोस्पीयर है तो मोमेंट ऑफ एनर्शिय फॉर्मला टू बाय थ्री एम आर स्क्वेर आतो टू बाय थ्री एम आर स्क्वेर हे ओमेगा स्क्वेर एम एस आ डेल्टा टी ओके एम कैपिटल इतना काड़ू बर का बड़ा मे एम लम का हो सगा कैंसल होके थ्री लि थ्री कैंसल होके इत का शिलक आए टू नहीं है एट लिवाइड करा फोर एना है मजे माला शिलक रहा है आर स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर अपॉन फोर एस दैट इक्वल्स टू डेल्टा टी म आर स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर अपॉन फोर एस ऑप्शन बी करेक्ट है ऑप्शन बी करेक्ट आहे आता क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट नीट बगा अगर सेम तसच वाटे तुम्हारा फिर इतना हॉलो स्पीयर मानल नहीं है मैं अपन कन्सिडर करना नहीं है स्पीयर कन्सिडर करना है अपन हॉलो नहीं है तेज रेडियस दिल है स्पेसिफिक हीट दिल है सग सेम दिल है सडनली स्टॉप मनल है पप्शन्स बगा ना ओमेगा वैल्यू पुट कराए टू पाई अन तिथ आ मगा सेवेंटी फाइव पर्सेंट होता है आता किती है फिफ्टी पर फिफ्टी पर्सेंट आता मैं संगा हि कन्सेप्ट तुम्हारा अगोदर महती है मैं पटकन लिखू है ना कि फिफ्टी पर्सेंट ऑफ कायनेटिक एनर्जी कायनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला का हाफ आय ओमेगा सेट ओमेगा स्क्वेर एम एस डेल्टा टी ओके फिफ्टी पर्सेंट मे वन बाय टू आत हाफ आय का वैल्यू टू बाय फाइव एम आर स्क्वेर ओके ओमेगा फोर पाई स्क्वेर एन स्क्वेर दैट इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी हे एस है फाइव है इतना मोटा इश्यू है मैं जो फाइव है ना जरा व्यवस्थित लिखया नहीं तो गोंध हो मैं संगा हे टू टू जो फोर लगे फोर कैंसल होते ओके एम लम कैंसल होते मैं उरल क्या अपने कड़े आता है टू एन स्क्वेर पाय स्क्वेर चल ठीक है स्मॉल आर स्क्वेर लिखा है आर स्मॉल आर स्क्वेर दिल है अपॉन फाइव आ इंटू एस आई इक्वल्स टू डेल्टा टी फाइव इंटू एस ऑप्शन बी करेक्ट है टू पाय स्क्वेर एन स्क्वेर आर स्क्वेर अपॉन फाइव एस मैं चल हे कन्सेप्ट क्लियर जाए का तुम्हार कि सडनली स्टॉप जार का ही प्रमाण जी हीट जनरेट होते दैट इक्वल्स टू मैं कायनेटिक एनर्जी जब फिफ्टी पर्सेंट ट्वेंटी फाइव पर्सेंट सेवेंटी फाइव पर्सेंट देते मैं हा प्रॉब्लम तुम्हारा आता चांगल लक्षा आलेला आहे ओके आता मैं तुम्हारा संगू का क्वेश्चन रिपीट हो रहे भरपूर है रे बनो आता क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर बगा ओके थर्टी फोर वाचा तुम्हें ओके कॉड दिल वगैरह और तुम्हारा मैं अजु एक क्वेश्चन देते सेम तो है मेरे ट्वेंटी ट्वेंटी पर क्वेश्चन जसा तसा रिपीट जाए क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सिक्स तेज खाली अटैच करते हैं दोनों क्वेश्चन बगा सेम टू सेम है ओके कॉड इज बाउंड राउंड द सर्कम फर सग तीच है रे आ विचार है क्या एंग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा विचार है मैं तो फिगर ड्रॉ कर बसत नहीं है पुम मैं संगू का ओके इत लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम्हारा यूज कराए ओके मजे इत जी क्या पोटेन्शियल एनर्जी है तीच कायनेटिक एनर्जी मधे कन्वर्ट हो रहा है हाफ एम वी स्क्वेर हाफ आय ओमेगा स्क्वेर आता संगत तुम्हारा लक्षा गया कि इत समझ प्रयत्न करा कि इत तुम्हें वैल्यूज पुट करा तुम्हारा ओमेगा वैल्यू काड़ाए पुम्मी ऑप्शन बगा आय की वैल्यू इतना पुट कराया नहीं है फिर तो ऑप्शन मे मैं वी कुछ दिशत नहीं है मैं वी ठिका मैं आर स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर पुट करते बगा ट्वाइस एम जी एच लिखो तो मैं टू ने इकड़े मल्टीप्लाय के ओके एम हे जे वी स्क्वेर है मजे आर स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर ओके पुनः इत आय ओमेगा स्क्वेर मी हत ओमेगा स्क्वेर कॉमन काड़ो पाला अपॉन का मिले आय प्लस एम आर स्क्वेर मिले ओके मैं कॉमन का हो तो इकड़ ओमेगा स्क्वेर मैं मेरा ओमेगा पाजे अल तो मैं रूट मे रूट मे रेस टू हाफ एना है मैं हाँ वन सिक्स 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 बगित वन सिक्स सिक्स आय प्लस एम आर स्क्वेर ट्वाइस एम जी एच बराबर है मैं अलग लक्षा ऑप्शन ए इत करेक्ट आहे सोप्पा प्रॉब्लम आहे हा सुधा आता नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ना फिफ्टी एट बता तो फिगर तो जो प्रॉब्लम देते तो है फिगर मे खूब तुम्हारा वाचता है ना नहीं कदाचित इतक लहान लहन अक्षर है लक्ष्य तुम्हें देते व्यवस्थित सॉल्व करो तुम्हारा आता हा जो रॉड है ना तीन लेंथ सिक्स एल है तेल इत पी वोट के ओके इतन मस इत है ओके तो मस एम है बर का ये अतना वेलॉसिटी टू वी है इतना डिस्टन्स टू एल है वरुण जे मस ये तो मस टू एम है तीन वेलॉसिटी वी है इत एल है ओके साजिक है मस अस है इकड़े खाली है हा पुनः रोटेट वाला सुरुआत हो रहा रोटेट जा तिथा पुनः एंग्युलर मोमेंटम वगैरह यार है सग आता एंग्युलर मोमेंटम 
बघा मी कसं सांगतोय ते नीट लक्षात द्या बघा अँग्युलर मोमेंटम काढताना अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला आहे एम व्ही आर ओके मग मी काय करतोय एम व्ही आर मग हे मास एम त्याची वेलॉसिटी टू व्ही आणि हे डिस्टन्स म्हणजे आर ते टू एल येणार हा प्रॉब्लेम तुमच्या नोट्समध्ये हवा आहे बरं का हा प्रत्येक वेळेस तुम्हाला रिवाइज करावा लागेलच प्लस ह्याचा मास कोण आहे सांगा टू एम वेलॉसिटी व्ही अँड डिस्टन्स एल आहे चला ठीक आहे हे अँग्युलर मोमेंटम ओके पण बाळानो जेव्हा हे रोटेशन स्टार्ट होईल ना त्यावेळेचं पण अँग्युलर मोमेंट आपण कम्पेअर करू शकतो ना आय ओमेगा पण ते आय काढताना बघा मी काय करतो आहे नीट लक्ष द्या रॉडचा हा ॲक्सिस असणार आहे मला तुम्हाला माहिती आहे ॲक्सिस तिथं असेल तर एम एल स्क्वेअर बाय टू एल पण त्याचा मास मास टोटल बघा एट एम दिलं आहे प्रॉब्लेममध्ये एट एम एल सिक्स एल एम एल स्क्वेअर बाय टुवेल्व पण प्लस आता हा मास जेव्हा इथं येणार ना तेव्हा मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर तुम्हाला केलंच पाहिजे ना मोमेंटम येण्यासाठी म्हणजे मला इथं एम इंटू फोर एल स्क्वेअर ह्याचा स्क्वेअर आणि प्लस ट्वाईस एम हे मास इंटू हे एल स्क्वेअर असं मला करावं लागेल हे लक्षात घ्या आता हे टू टू जा फोर आणि हे टू सिक्स एम व्ही एल आलं ओके okay. आता काय होणार बघा सहाचा स्क्वेअर थर्टी सिक्स येणार आहे थर्टी सिक्सला ट्वेल्व डिवाइड करा थ्री येणार आहे थ्री एटचा ट्वेंटी फोर येणार आहे एम एल स्क्वेअर पण सांगतो तुम्हाला लक्ष द्या हे आयची व्हॅल्यू काढले पण आय इन टू ओमेगा असतं ना अँग्युलर मोमेंटम आय इन टू ओमेगा मला ओमेगा फाइंड आउट करायचं आहे आता नीट लक्ष द्या हे ट्वेंटी फोर हे फोर आहेत म्हणजे ट्वेंटी फोर आणि फोर ट्वेंटी एट प्लस टू थर्टी एम एल स्क्वेअर झालं हे थर्टी एम एल स्क्वेअर ओमेगा एम ला एम कॅन्सल होईल हा स्क्वेअर ह्या एल ला कॅन्सल होईल आता सिक्स व्ही अपॉन थर्टी एल दॅट इक्वल्स टू ओमेगा म्हणजे मला व्ही अपॉन फायू एल ही ओमेगाची व्हॅल्यू मिळाली आता असले प्रॉब्लेम खूप अवघड वाटतात बरं का लक्षात द्या सिरियसली अवघड वाटतात पण तुम्हाला ना बघा ना रॉड च मोमेंट ऑफ एनर्शिया या मॅससाठी मोमेंट ऑफ एनर्शिया या मॅससाठी पण मोमेंट ऑफ एनर्शिया पण मी तुम्हाला गॅरंटी देतो ना आला तर ट्वेंटी ट्वेंटी वन मध्ये असंच क्वेश्चन रिपीट होणार आहे ना ओके okay, थोड्याफार इथल्या इथल्या व्हॅल्यू चेंज होतील पण कन्सेप्ट एकदा कळाली तुम्हाला की सोपं जाणार आहे म्हणजे आजच्या लेक्चरचा हेतू तोच होता की अवघड प्रश्नाला सुरुवातीला स्किप करा आणि असल्या प्रश्नाला वेळ लागतो लक्षात घ्या विद इन मिनिट तेच प्रॉब्लेम सुरुवातीला सॉल्व्ह करा पहिल्यांदा केमिस्ट्रीच घ्यायचं पेपरमध्ये मग फिजिक्स आहे लक्षात घ्या ठीक आहे मग करा अभ्यास चांगला तुमचा सपोर्ट असला की संध्याकाळचं पण मला सिरीज सुरूच करायचं लक्षात घ्या बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद